வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன் மீடியில் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து டக்டர் பற்றி ஆல்டர்னேட் டக்டர் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் பட் ஆனால் டக்டருக்கு வந்து மெட்டீரியல் சரியாக கிடைக்காதனால நண்பா பார்க்க முடியல சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு பதிலாக நமக்கு வந்து ஆல்டர்னே இந்த ஜென்ரேட்டருடைய நமக்கு இந்த நமக்கு வந்து நேம் டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் நண்பா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு இந்த இருக்கிய சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நண்பா அப்போ தான் நம்மளோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உடனடியாக வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பா நம்மளுடைய வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் சரிங்களா பார்க்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் தான் ஒரு ஆல்டர்னேட்டரில் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஆல்டர் ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் ஏசி ஜென்ரேட்டர் தான் ஆக்சுவலி அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ஆக்சுவலி ஒரிஜினாக வந்து ஆல்டர்னேட்டர் சரிங்களா இது வந்து டிடிபிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இது வந்து டிடிபிஎஸ் நான் நிறையா வந்து ஆல்டர்னேட்டரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மூணு ஆல்டர்னேட்டரில் ஓகே அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அவுட்புட் அவுட்புட் எப்பயுமே கேவியில் தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஏன் கேவியில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஆல்டர்னேட்டர் ஆல்டர்னேட்டர்னால கே என்னது நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா இட்ஸ் இதனால் பவர் ஃபேக்ட் என்னது ரியாக்டிவ் பவர் ஜென்ரேட்டும் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இது போத் லீடிங் பவர் ஃபேக்ட்லாம் ஒர்க் ஆகும் லேகிங் பவர் ஃபேக்ட்லாம் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதனால தான் கேவியில் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஆக்டிவ் பவராகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ரியாக்டிவ் பவராகவும் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம்பா ஸோ அதனால தான் வந்து கேவியில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஜீரோ ஸ்டாண்டர்ட் ஒவ்வொரு ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டும் ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை பிரகாரம் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பேசஸ் இது த்ரீ ஃபேஸ் தான் இது சிங்கிள் ஃபேஸ் இல்லை நம்பர் ஆஃப் பேசஸ் வந்து த்ரீ ஃபேஸஸ் அப்புறம் வந்து த்ரீ ஃபேஸ் தான் தெரியுங்களா ஏன் வந்து த்ரீ ஃபேஸ் இல்லை அப்படின்றது வந்து நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் தான் ஏன் வந்து எல்லா ஒன்று இருந்தால் த்ரீ ஃபேஸாக இருக்குது இல்லை சிங்கிள் ஃபேஸாக இருக்குது ஏன் வந்து ஃபோர் ஃபேஸ் ஃபைவ் ஃபேஸ் இந்த மாதிரிலாம் இல்லை அப்படின்றது வந்து நம்ம அடுத்த இதில் வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபோல்ஸ் வந்து ஃபோர் ஓகேங்களா இது நம்பர் ஆஃப் ஃபோல்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து ரெண்டு இருக்கலாம் இல்லை நாலு இருக்கலாம் இல்லை எட்டு இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நண்பா ஊடாக சிங்கிள் டிஜிட்டில் வந்து வரைய வராது ஆல்ட்ரேட் ஃபோல்ஸு சரிங்களா ஏன் அப்படி வராது அப்படின்னா வந்து ரெண்டு போல்ஸ் அப்படின்றது வந்து நார்த் சவுத் ரெண்டு சேர்ந்தது தான் வந்து போல்ஸு சரிங்களா ஏன்னா மினிமம் வந்து ஒரு ஒரு க்ளோஸ் இது கிடைக்கணும் ஒரு நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு மேக்னட் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நார்த்லேருந்து சவுத்துக்கு போவோம் எப்பயுமே அதான் வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஒரு 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 உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு க்ளோஸ் லூப் கிடைக்கணும் அப்படின்னா வந்து அதாவது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு போல் கண்டிப்பாக இருந்தால் அவங்க இருக்கணும்பா அது அது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இதில் வந்து ஃபோர் போல் இருக்குது சரிங்களா இதுக்கு நம்ம கூட ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் கூட ஜென்ரே ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் ரோட்ரு கூட ஒரு காட் காட்டணும் நம்ம போன வீடியோ நம்ம போட்டுக்கிறோம் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ ஆல்டர்னேட்டர் ரோட்ரை பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து இது அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டர் ரோட்டரில் எவ்வளோ போல்ஸ் இருக்கோ அதே ஈக்குவல் போல்ஸ் தான் வந்து நம்மளோட ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து டீஃபால்ட்டாக வந்து இது வந்து ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகே அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் வந்து லெவன் கேவி லெவன் கேவினா லெவன் தௌசண்ட் வோல்ட்டு லெவன் தௌசண்ட் வோல்ட்டு லெவன் கேவி இதோட ஜென்ரேட்டர் வோல்டேஜ் நம்பா அப்புறம் கரண்ட் ஏசி கரண்ட் நண்பா லெவன் தௌசண்ட் வோல்ட்டுக்கு வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி த்ரீ சரிங்களா இது வந்து ஒரு எயிட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா வாட் ஜென்ரேட்டர் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்து தௌசண்ட் இது வந்து இது வந்து கால்குலேஷன் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பவர் ஃபேக்டர் வந்து வச்சு எடுத்துருப்பாங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பவர் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா ஸோ அதுதான் பவர் ஃபேக்டரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை வச்சு தான் வந்து டீஃப் இது வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து இதே கரண்ட் அவங்க மெயின்டைன் பண்ண அவசியம் கிடையாது பவர் ஃபேக்டர் பாயிண்ட் எயிட் மெயின்டைன் பண்ணும்போது இவ்வளோ கரண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் பவர் ஃபேக்டர் வந்து நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் நைன் நைன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து இதோட நீங்கள் வந்து கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஆனால் லோடு வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறையா
அதோட சிங்கன ஸ்பீடு இது என்ன லிமிட்டிங் ஸ்பீடு அப்படின்னா வந்து மேக்சிமம் ஸ்பீடு இந்த ஆல்டர்னேட்டரோட ரோட்டர் தாங்கக்கூடிய மேக்சிமம் ஸ்பீடு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து சப்போஸ் டர்பைன் ட்ரிப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாரும் நம்ம டர்பைன் கிடையாது ஆல்டர்னேட்டர் மட்டும் ட்ரிப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் டர்பைன் ரன்னிங்ல இருக்கும் ஸோ டர்பைன் ரன்னிங்ல இருக்கும்போது சடனாக வந்து லோடு குறைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து சடன் வந்து ஃபுல் ஆர்பிஎம் ஆர்பிஎம் ஜாஸ்தியாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது வரைக்கும் தாங்கக்கூடிய ஸ்பீடு தான் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ இந்த ஆர்பிஐத்தை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டர்பைன் வந்து லோட் நம்ம ஸ்பீட் செட்டிங் செட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம சைட்லேயும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி செட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பி ஆர்பிஐத்துக்கு ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஐத்துக்கு எவ்வளோ ஹர்ட்ஸ் வருது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அந்த ஏன்னா இப்போ அவ்வளோ ரீச் ஆனால் ஜென்ரேட்டரோட பிரேக்கர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஜென்ரேட்டர் சும்மா அவங்க சுற்றினா கூட பரவாயில்ல ஆனால் அது வித் கப் சிங்கனைசேஷனில் இருக்கும்போது சுற்றினிச்சு நமக்கு பிரச்சனை இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஃபுல்லாக வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க பர்ஃபெக்ட் டிஃபால்ட் வந்து பாயிண்ட் எயிட் தான் எல்லாத்துக்கும் எடுத்துருப்பாங்க டிசைன் பண்ணும்போது பாயிண்ட் எயிட் தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன் வந்து ஸ்டார் ஏன் வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஹெச்டி சைடு அப்படின்ற பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கணும்பா ஏன்னா அது வந்து நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது சப்போஸ் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஸ்டாரில் டெல்டா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களால் வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து காய் வைண்டிங் ஏதாவது நம்ம நம்ம வந்து எண்ட் லீட்ல வந்து ஷார்ட் ஆயிடுச்சு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டிங் அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு ரெண்டிங்ல வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அதெல்லாம் நிறையா இருக்குதுப்பா அது ஒரு பெரிய டாபிக் அது வந்து ஒரு பே ஒரு மோட்டர் வைண்டிங் பண்ணுறவங்க சொல்லி கொடுத்துது ஸோ அதை வந்து நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து எக்ஸைடேஷன் வோல்டேஜ் டிசி எக்ஸைடேஷன் வோல்டேஜ் வந்து டிசி வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட் இது எங்கே இந்த வோல்டேஜ் இருக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய டயோ எக்ஸைடேஷன் ஜென்ரேட்டர் வந்து டயோடு போக முடியாது டயோடுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிற வோல்டேஜ் தான் வந்து இந்த டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட் நம்ம இப்போ நீங்கள் வாட்டு எக்ஸைடேஷன் நம்ம கொடுக்குற டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் கொடுக்காதீங்க நினச்சிக்காதீங்க நம்ம கொடுக்குறது எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுப்போம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு வோல்ட் தான் நம்ம வந்து ஏவிஆர் ஐ மீன் ஆல்டர்மேட்டிக் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் வந்து இந்த நம்ம எக்ஸைட்டர் போவோம் எக்ஸைட்டர் வந்து டயோடு டயோட்லேருந்து உங்களுக்கு நம்ம இதுக்கு போக நம்ம வந்து ஃபீல்டு வெயிட்டிங் போகணும்பா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைடேஷன் கரண்ட் இது நம்ம ஒல்டேஜ் கொடுத்தாலும் கரண்ட் வந்துடும் இல்லையா அந்த இதுக்காக இப்போ ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப போட்டு பழப்பிக்கலாங்க நமக்கு தேவ சம்மந்தம் இல்லாது அதை விட்டுலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் ஜென்ரேட் டைப் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் வந்து என்ன மாதிரி மாடல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டிசி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மாடல் தான் இருக்கணும்பா இது இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் இது நமக்கு அது தேவையில்லை அப்புறம் வெயிட்டு அப்புறம் இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்கு இதெல்லாம் வந்து சும்மா அப்படி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த கூலிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறையா கூலிங் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா இப்போ வாட்டர் கூல்டு ஏர் ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு பா ஸோ இப்போ சப்போஸ் என்னென்ன ஆல்டர்னேட்டர் கூலிங் எப்படி வச்சுருப்பாங்கன்னா ஃபேன் எல்லாம் வச்சு ரொட்டேட் பண்ண மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கூலிங் டியூப்ஸ் போட்டிருப்பாங்க கூலிங் டியூப்ஸ் வச்சு செப்பரேட் ஒரு யூனி யூனிட் வச்சு இப்போ வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து இப்போ ஸ்டூல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதில் வந்து ரோட்டர் வந்து ரப்பாக இருக்கும் அது வந்து ஹீட் ஆகாது எதுவுமே ஆகாது ஆனால் இந்த மாதிரி இதில் வந்து வைண்டிங் இருக்கும் காப்பர் இருக்கும் ஸோ அது ஹீட் ஆகி என்னாச்சும் ஃபெயிலியர் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரோட்டரை சேர்த்தாப்பில் கூலிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரோட்டரில் உள்ள வந்து ஃபேனே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா உள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஃபேனை ரோட்டர்லேயும் மாட்டி வச்சுருப்பாங்க வெளியே எக்ஸ்டர்னல் நம்ம நீங்கள் நார்மல் மோட்டர் பார்க்க மாதிரி வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ எக்ஸ்டர்னல் வச்சுருக்கனால வெளியே கூல் வந்து வெளியே ஏர் வந்து வெளியே வந்து கூலிங் டியூப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த கூலிங் டியூப்ஸ் வெளியே பாஸ் ஆகி அவங்களுக்கு வந்து கூலிங் வந்து குறைக்கணும் ஸோ அந்த இது எந்த மாதிரி மாடல் அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறது தான் அது நான் வந்து அது அப்புறம் கூலிங் டியூப்ஸை பற்றி சொன்னேன் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது எதுக்காக அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அப்போ பார்த்துக்கலாம் சரிங்க கூலண்ட் வந்து கூலன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா வந்து இன்லெட் டெம்பரேச்ச
ஸோ அதில் வந்து எஃப் கிளாஸ் எஃப் கிளாஸ்லாம் உங்களோட வைண்டிங் வந்து என்ன எவ்வளோ வரைக்கும் தாங்கணும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் தாங்கணும்பா இப்போ வந்து ஹெச் கிளாஸ் தான் மேக்ஸிமம் வந்து போடுறாங்க ஹெச் கிளாஸ் போட்டு அப் டு ஆப்ரேட்டிங் வந்து எஃப் கிளாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெச் கிளாஸ்லாம் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் நைன்டி டிகிரி வரைக்கும் தாங்கணும்பா ஸோ அந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து எஃப்ஆல்டி அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபீ நம்ம என்னது ஃபீல்டோட இது ஃபீல்டுக்கும் வந்து எஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபீல்டு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் தாங்கும் பேரிங் பேரிங் வந்து ஸ்லீவ் பேரிங் இப்போ வந்து நிறைய பேரிங் இருக்குது மா நம்ம பால் பேரிங் இருக்குது ரோலர் பேரிங் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஸ்லீவ் பேரிங் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஸ்லீவ் அப்படின்னு ஸ்லீவ் பேரிங் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது நண்பா ஸ்லீவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பாலோ ரோலரோ எதுவுமே வராது ஜஸ்ட் என்னென்னா ஒரு உங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஷார்ப் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ரோட்டர் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் தான் வந்து இதில் நிற்கும் எது நம்ம அந்த ஸ்லீவில் இருக்கும் மற்றபடி என்னென்னா சென்ட்ரிக்கல் இருந்தாலும் அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்கணும் பாஸ் அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து டிசிபி ஃபீல்டு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகுனா ரோட்டுக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் உள்ள மேக்னட்டிக்லேயே வந்து அது என்ன பண்ணுவோம் சென்டருக்கு வந்துக்கிட்டு அதுவே தானே சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் பேரிங் வந்து லோடே விடாது எத்தனை டன் இருந்தாலும் அது சென்டரில் சுற்றும் சப்போர்ட்டிங் தான் அந்த ஸ்லீவ் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால தான் இது வந்து ஸ்லீவ் பேரிங் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ட் பேரிங் வந்து சொல்லுவாங்க எப்படின்னா இது வந்து இப்போ இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரோ டர்பைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் ஆகணும் தான் ஸோ அப் அதுலேருந்து பால் பேரிங் ரோலர் பேரிங்காக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் வந்து பேரிங் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ த்ரெஸ்ட் பேரிங் யூஸ் பண்ணால் எந்த பிரச்சனையும் ஆகாதுன்னு பா சாரி இந்த ஸ்லீவ் பேரிங் இதில் நிறைய இருக்குன்னு பா இதில் வந்து பக்காவாக இன்சுலேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சின்ன இன்சுலேஷன் வந்து கிராக் பண்ணால் கூட அது வந்து இது ஃபெயிலியர் ஆகிடும் இது நம்ம பேரிங்கே மாற்ற வேண்டியிருக்கோம் பேரிங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபது லட்சரூவா முப்பது லட்ச ரூபா வரும் நம்பா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெகாவாட் டர்பை ஆல்டர்னேட் இருக்கு ஸோ அந்தளவுக்கு காஸ்ட்லியான பேரிங் ஸோ ரொம்ப வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குவாங்க சரி நம்ம அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜிஆர்எஸ் ஆயில் ஆயில் வந்து ஜிஆர்எஸ் ஆயில் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உள்ளே வந்து என்னென்னா பேரிங் வந்து கூலிங் ஆயில் நண்பா பேரிங்கும் ஒரு கூலிங் ஆயில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா வச்சுக்கோங்கன்னா இப்போ பேரிங் வந்து சுற்றுது அப்படின்னா வந்து அதோட அதோட கூலிங் வேணும் இல்லையா கிரீஸோ எதுவுமே தண்ணியோ விட மாட்டாங்க இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து கிரீ இதில் தான் ஆயில் தனியாக போட்டு ஊற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்கண்பா இது வந்து குவான்டிட்டி எவ்வளோ வந்து போகணும் என்டி சைடு டிஇ சைடு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து லூப்ளிகேஷன் அந்த அந்த எவ்வளோ கவர் ஆடி வந்து மாற்றணும் அப்படின்றது கொடுத்துருவாங்க நம்ம அதில் ஸோ மற்றபடி இதில் ஒன்றும் இல்லை டியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் டியூட்டி டியூட்டியில் நிறையா டைப் இருக்குது நம்ம எஸ் ஒன் இருக்குது எஸ் த்ரீ எஸ் டூ இருக்குது எஸ் ஃபோர் இருக்குது எஸ் த்ரீ இருக்குது டியூட்டியை பற்றி நம்ம இன்னொன்று பார்க்கலாம் அது என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொட்டே ஃபேஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து யூவிடபிள்யூ யூவிடபிள்யூ தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆர்ஒய்பின்னு தான் சொல்ல மாட்டாங்க யூவிடபிள்யூ அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ யூவி யூவிடபிள்யூ தான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து வியூவிங் அட் டிரைவிங் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இப்போ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறோம் கூடாது இல்லையா நான் ட்ரைவர் ரெண்டு ட்ரைவர் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து சிங்கனைசேஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய டக்ட்டு எல்லாமே ஆண்டர் பண்ணியிருப்பாங்க சிங்கனைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவ்வளோ செக் பண்ணணும் நம்ம சின்ன ஒரு தவறுகள் நடந்தாலும் பெரிய பிரச்சனைகள் ஆகிடும் ஆல்டர்னேட்டர் வாய்ண்டிங்கே போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இந்த கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ எப்பயுமே ஆல்டர்னேட்டர் வந்து எலெக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கம்மா சரிங்களா இது இதில் ஏதாவது இருந்தால் உண்டு இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன்பா ஓகே நண்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க நண்பா பாய் பாய் நம்ம அ